ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு இன்று என்ன சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ ரம்ஜானில் என்ன பண்ணேன் ரம்ஜானுக்கு அப்புறமா பெருநாளில் என்ன செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரம்ஜானில் கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ பரவாயில்ல நல்லா இருக்கேன் அதனால தான் வீடியோ போடுறது ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு வீட்டுக்கார ஆஃபீஸ்லேருந்து கிஃப்ட்டு வந்திருக்குது வீட்டில் பிள்ளைலாம் இருந்தாங்கன்னா நோம்புக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த நைட்டு கூட்டாஞ்சோறு மாதிரி ஆக்குவோம் அப்போ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது ச பாத்திரம் ஒன்று வாங்குவோம் இது வந்து முஸ்தஃபா சென்டரில் தான் வாங்கினேன் இதில் தான் என் மகன் வந்து கூட்டாஞ்சோறு மாதிரி ஆக்குனாங்க அடியில் வந்து காப்பர் கொடுத்துருக்கனால பாத்திரம் வந்து நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது பதினோரு டாலரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து ட்ரெஸ் எல்லாமே கொடுத்து விட்டுருக்காங்க எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் காஞ்சிபுரம் பட்டு சாரி வருஷம் வருஷம் ரம்சான் டைமில் நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க எப்போ வந்தாலும் இந்த மாதிரி பாத்திரம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க எவ்வளோ சொன்னாலும் வேணான்னு சொன்னாலும் வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க தொழு துணி வந்து ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் துணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்ல காட்டன் சாரி மாதிரி துவைச்சால் வந்து பறிஞ்சு போகல அதே மாதிரி இப்போ தொழுவுறதுக்கும் நல்லா வந்து சாஃப்டாக நல்லா பஞ்சு போல் இருக்குது நல்ல வேகாமையும் இருக்குது இது லெவன் டாலரோ டுவெல் டாலரோ என்னமோ தான் நைட்டு வந்து தொழுவ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க முத தொழுவ திராவிய தொழுவத்துக்கு போகிறோம் பள்ளிக்கு நீ நோம் பிடிச்சிருக்கோம் நோம் திறக்கிறதுக்காக திங்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியே தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க முத நோம் பண்ணிக்கு நான் பெருசாக வீட்டில் ஒன்றும் செய்யல கஞ்சி வாடை எல்லாமே வெளியே வாங்கிட்டோம் வாடா கடையில் விற்குதுன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ சொன்னாங்கன்னு வாங்க விட்டோம் பார்த்தா புதுசாக இருந்துச்சு இது நாகூர் வாடாவா ஆனால் இந்த மாதிரி நான் வாடா வந்து பார்த்ததே இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நீங்கள் எதுவும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஆ நல்லா இருந்துச்சு வாடா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பூனைக்காக ஒரு டிஷர்ட் வாங்கினோம்
ரொம்ப நாள் அதுக்கு ஷர்ட் போட்டு பார்க்கணும்னு ஆசை அப்புறம் பார்த்தா போட்டோம் நல்லா தான் இருக்குது அதுக்கு என்ன வித்தியாசமாக தெரியுது ஒரு இதுக்கு மட்டும் போட்டு பார்த்தோம் இது சின்னது வந்து போட முடியல நீ நோம் திறக்கிறதுக்கு வந்து ரவ பிரியாணி தான் பண்ண அது கூட நோம் துறக்கிறதுக்கு ஃப்ரூட் கஸ்டர்டும் பண்ண அப்புறம் நோம் துறக்கிறதுக்கு உளுந்த வடை சட்னி நன்னாரி சர்பத்து நோம் திறந்துட்டு அப்புறம் மாமனம் ரெடி ஆகிட்டு துருவத்து கிளம்பிட்டோம் மறுநாள் போகிற இருபத்தி ரெண்டு இருக்கும் திடீர்னு உடம்பு வருண்ணா ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து ஒரு மாதிரி மயக்கமாக வந்துட்டு தலை சுற்று அப்புறம் பதினஞ்சில் எனக்கு கொஞ்சம் காய்ச்சலாக இருந்துச்சு தடிம காய்ச்சலாக ஜூஸெல்லாம் குடித்தது அதோடு அது டாக்டர்கிட்ட காமிச்சேன் கொஞ்சம் மா டேப்லெட்லாம் கொடுத்தாங்க சாப்பிடாமல் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா காய்ச்சல் இல்லை பரவாயில்ல சகருக்கு காய்ச்சல் போ மாத்திரை போட்டுக்கிறது அப்புறம் சகரவை செஞ்சு அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நோம்பு பிடிச்சிட்டேன் நோம்பு விடாமல் பிடிச்சதுனால என்னாச்சுன்னா தண்ணி குடிக்காதனால தலை சுற்று ஜாஸ்தியாக ஆயிடுச்சு எனக்கு அப்புறம் மூணு நாலு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பாடெலாம் தந்தாங்க சாப்பிட்டோம் சாப்பாடு பாருங்கள் கொஞ்சம் காணும் ரைஸ் வச்சுருக்காங்க மீதி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிரேவி ஹெல்த்தி சாப்பாடு அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம சாப்பாடு மாதிரிலாம் கொஞ்சம் உரப்பு உப்பு எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு இப்படி தான் சாப்பிடணுமா அப்போ தான் ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நிறைய சோறு வச்சு கொஞ்சமாக ஆனை வச்சு ஒரு சின்ன துணி மீன் வச்சு சாப்பிடுவோம் இங்கே எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ட்டாவாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு சூப்பு கொடுத்துக்கிறாங்க அதோட ஒரு பழங்கள் சாப்பிட்றோம் நம்ம வேறு தனித்தனியாக சாப்பிட்டு வந்த மாதிரி இங்கே ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஈவினிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாண்ட்வெஜ்ஜி பிளைன் டீ வேணும்னா காஃபி அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களே வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்றாங்க அதனால் கஷ்டம் இருக்காது வீட்டில் யாருக்கும் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு டீ மத்தியானம் சாப்பாடு சாயங்காலம் ஸ்நாக்ஸு நைட்டுக்கு சாப்பாடு அப்புறம் படுக்க போகும்போது பெட்டு பெட்டு காஃபின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டீயோ இல்லைனா பிஸ்கெட்ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பிள் ஏதாச்சும் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் பிடிச்சதுலேயே இந்த சாண்ட்வெஜ் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க
இப்போ எல்லாமே வந்து கலத்தையாச்சு இப்போ வந்து பேண்டேஜ் போட்டு விட்ருக்காங்க இங்கே ஹோட்டல் மாதிரி மெனு கார்டு வச்சுருக்காங்க எது வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு ஃபிஷ்ஷு தான் ரொம்ப பிடிக்கினால ஃபிஷ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் சொன்னேன் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும்னு இது காலிஃப்ளவர் சிக்கன் சூப்பு ப்ரௌன் ரைஸு வெள்ளை ரைஸ்னால் வெள்ளை ரைஸும் வாங்கிக்கலாம் ரைஸு கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நம்ம ப்ரௌன் ரைஸு ஓகே நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ரைஸாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப நாளைக்கு இருந்தாச்சு கிளம்பிடலான்னு அங்கேருந்து டாக்டர் வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டாங்க டேப்லெட் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கம்மியாகும் கவலைப்படாதீங்கன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நைட்டோட நைட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் வீட்டுக்கு இப்போ வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்தாங்க அப்புறம் சாப்பாடு எங்களுக்கு வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க சிக்கன் மூணு நாலு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் போல் அவ்வளோ நிறைய செஞ்சு கொடுத்து விட்ருக்காங்க இந்த கட்லெட் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நான்வெஜ் மாதிரி ஆனால் வெஜ்ஜி தான் ஜாக் ஃப்ரூட்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் அவங்க இதை செஞ்சு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அவங்க வீட்டில் தான் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க எதுவும் வந்து ஆட் பண்ணாமல் அதே பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்காங்க வேணால் அங்கே ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க மறுநாள் இன்றைக்கும் வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து ஃபிஷ் கறி கொடுத்து விட்ருக்காங்க இன்றைக்கி இப்போ தான் இருக்குது ஓல்சாங்கிலேருந்து எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்திருக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன பிடிக்குமோ அதெல்லாம் வாங்கியிருக்கு அப்புறம் என்னுடைய பொண்ணு தான் எல்லாத்துக்கும் டீ போட்டு கொடுத்தா ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு சகரருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு வரும் இன்றைக்கி இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் கறி இந்த மாதிரி கொடுத்து விட்ருக்காங்க ஒரு வாரமாக பார்த்திங்கன்னா சகருக்கு எதுவுமே செய்யலை எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் வந்ததே வச்சு சாப்பிட்டுட்டோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து பெருநாள் வருது இது எங்கள் வீட்டுக்காரர் இந்த வேஸ்டி வாங்கிட்டு வந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது துவைக்கவே தெரியல அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம லுங்கி வாங்கினா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி எடுப்போம் ரொம்ப முறுமுறுப்பாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ராணி சேலை மாதிரி கையில் அப்படியே புழிஞ்சு எடுத்துடலாம் போல் இருக்குது அவ்வளோ சாஃப்ட்டு கட்டாயம் இது வந்து உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வாங்கி கொடுங்க அந்த மாதிரி வேஸ்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிங்கப்பூரில் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இது சென்னையில் மண்ணடியிலேருந்து வாங்கியிருக்காங்க
அப்புறம் ஷர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிஃபால் வந்து ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க போல் பத்து டாலருக்கு அவங்க ஃப்ரெண்டு வாங்கி வந்து கொடுத்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து மல்லிகைப்பூ வாங்கி கொடுத்து விட்டுருக்காங்க பெருநாள் வர்றதுனால நிறைய வாங்கி கொடுத்ததுனால நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வச்சோம் மீதியெல்லாம் வந்து சில்வர் பாக்ஸில் வச்சு டிஷ்யூ வச்சு வச்சுருந்தேன் ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் வாடவும் இல்லை வாசமும் கம்மியாக இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன நான் மல்லிகைப்பூ வாங்கும்போது மொட்டாக வாங்கிட்டு சில்வர் பாக்ஸில் டிஷ்யூ வச்சு வச்சோம்னா நல்லா டைட்டாக லூஸாக வைக்கணும் வச்சிட்டோம்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வாரம் கழித்து எடுக்கும் போது அப்போ வாங்கின பூ மாதிரி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பெருனா கல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு ஜென்ஸெல்லாம் வந்து பள்ளிக்கு தொழுவோ போயிட்டாங்க நாங்கள் வீட்டில் தான் நானும் என்னுடைய பொண்ணும் தொழுனோ தொழுதுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு வீட்டுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம் வீட்டுக்கு வரும்போது டென் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அதனால் டக்குன்னு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வச்சுட்டாங்க மட்டன் கறி வீட்லேயே வந்து பரோட்டா செஞ்சுருந்தாங்க இடியப்பும் வீட்டில் அவிச்சது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்துட்டு டீ ஸ்வீட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம் வீட்டுக்கு மதியானம் வந்து வீட்டில் எதுவும் செய்யல பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் பிரியாணி வந்துருச்சு பிரெட் ஸ்வீட்டு வழக்கமாக எப்பவும் உள்ளது தான் தால்ச்சா மட்டன் பிரியாணி பாய் பிரியாணி எப்பவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி அந்தளவுக்கு விசேஷமாக இல்லை அதோட நன்னாரி சர்பத்து நல்லா நோம் பிடிச்சதுனால அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்ததுனால ஃப்ரெண்டு வீட்டில் அந்த அளவுக்கு யாருக்கும் பசிக்கலை ஃபுல்லாக இருந்ததுனால சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேருக்கு வேண்டி சாப்பிட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்ருக்காங்க நீ பெருநாள் நல்ல அதனால் அங்கே போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் நைட் அங்கே டின்னர் தான் 
அப்புறம் மறுநாள் காலையில் வீட்டுக்கார ஆஃபீஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க ஃப்ளவர் வாசு ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்கும்போது இது பேப்பர் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் பூவாக இருக்குமோ நினச்சேன் அப்புறமா தெரியுது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ஃபுல்லாகவே ஒரிஜினல் பூ தான் அந்த மாதிரி இது பண்ணி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட